এখন শুধু সাবস্ক্রাইব করলে হবে না আমাদের ভিডিওর সমস্ত আপডেটস পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনস এলাও করে নিতে হবে তো বাই क्या देखना चाहेंगे आप <laughs> मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं चीफ <laughs> लेकिन आपने बताया था कि भाभी मां बनने वाली है चलिए देखते हैं कि मैं अंकल भतीजे का बनूंगा या भतीजी का <laughs> तो चलिए यही देखते कि देखे चेन तो मूवी टा एकदम ठीक दौड़े चेन ये क्रिस मूवी रख के दिशो खूब मजा होतो तैना बोलो जो दी हमरा ये रकम भविष्य देखते बेतम क्योंकि अपन विश्वास करबें कि ना जानी ना फोरटीन एंड फिफटीन सेंचुर समय एम कि व्यक्ति छिले जरा कम्पिटार छड़ा दूरदृष्टर माध्यम फ्यूचर देखते पेत और से ही समस्त विशिष्ट व्यक्ति मध्य अन्नतम छें लिओनार्दो दा भिंची और भिंचिर को जावा कि आविष्कार आज हमें भाविए तोले आज के प्राय पाँच बचर आगे को जावा तर अनुमान तर आविष्कार आज गोटा विश्व चर्चित बंधुरा आज हमें अपन लियोनार्दो दा भिंचर इनोभेशन सम्पर्क जो तथ्यगुलि देव सेगुली जानले अपना निजे अबाक हबें अपनारा भावते बाध्य हबें जो एक मानूष एक जो मानुषे चिंता भावना कि भावे एत दूरदृष्टि सम्पन्न होते कि सहजे बोलते पृथिवीर भविष्य सम्पर्के चल जेने लियोनार्दो दा भिंची सम्पर्के कि अजाना तथ्य अच्छा बोलूँ तो ये पेंटिंग टी कार्ड के ड्राइंग कोड़े चले न यस द लेडी इज मोनालिसा एंड इट इज ड्राइंग बाय लियोनार्दो दा भिंची शो ये छोबी टी देख ले आमादेल लियोनार्दो दा भिंची को था मोने पड़े जाए एवं लियोनार्दो दा भिंची नाम सुन ले ऑटोमेटिकली आमादेल माइंडे मोनालिसा छोबी चले आए से मोनालिसा पेंटिंग आमादेल माइंडे चले आए से जो दियो भिंची तार जीवने अनेक छोबी हैं किचन किंतु शेगुली मुदे दुटी छोबी सब समय जनो जनोप्रियो से दुटी मुदे एक्टी होलो मोनालिसा और ऑपोटी होलो the last super किंतु आश्चर्य लियोनार्दो दा भिंची जी शुद्ध मात्र एक जन आर्टिस्टी चिलेन ताकिंतु ना ही तीनी साइंस म्यूजिक मैथमेटिक्स एनाटॉमी जियोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पौती टा विषय तर ज्ञान चिलो अशाधारण लियोनार्दो दा भिंचर जन्म चौदहश बाहान्न साले हो आज के प्राय छश बचर आगे क्योंकि अपनी ये जानले अबाक हबें जज के दिन हेलिकप्टर टैंक सबमेन रोबोट समस्त कन्सेप्ट ही लियोनार्दो दा भिंचर छो फिफ्टीन सेंचुरी से समयकार एक जन मानूष क्यों एत फ्यूचर भीषण होते से भेबे मानुष एख अब जाए लियोनार्दो दा भिंचर पर और को मानुषे जन्म है जर फ्यूचार भीषण एत भलो होते लियोनार्दो दा भिंचर बहुमूल्यवान पेंटिंग ये मोनालिसा जो छविटी आनुमानिक पंद्रह तीन साले पेंट कर मानुष आज तर चित्रे सठिक मान खुजे बेर करते दो हज़ार पंद्रह साले ये पेंटिंग मूल्य परीक्षा करू तक बला प्राय सतशो बिराशी मिलियन डलार अर्थात इंडियन मानी प्राय पाँच हजार कोटर थे बसि अच्छा बोल तो मडार्न वारल्डर फार्स्ट सैंटिस्ट का बला है येस लियोनार्दो दा भिंची के मडार्न वारल्डर फार्स्ट सैंटिस्ट बला है कारण तीन निटन और ग्यलिलियर अनेक आगे सैंटिफिक प्रसेसर प्रयोग कर भिंची एक जो महान इनभेंटर छें क्यु सब दुखर विषय ये तर जीवित अवस्था तर एक इनभेंशन कख प्रयोग कर देखा है लियोनार्दो दा भिंची तर समस्त इनोभेशन स्केचेस पेंटिंग ड्रईंगस तर नोटबुक मध्य लिखे रेखे गए किचुकिचुतिहासिक मन करें भिंचर इनोभेशनगुलि स्केच करार पर सेगुली थे तर इंटरेस्ट ही हारिए गए जार जो सेगल के वास्तव में अप्लाई कर देखें नहीं क्यों एक सठिक नय कारण तीन जे समय ये आविष्कारगुली कर विषयगुली सम्पर्क लोकर को नलेज ही छो ना को धारणा को बोधगम्यत ही ना जार जो तरा आविष्कार पिछने टाक खर्चा करते चाय जदि भिंची कख निजे रिसार्च स्केचेस एंड डायग्राम पब्लिश ही करें से ही कारण तरह आविष्कार बेपारे जाना सवार पक्षे सम्भव छा तर मारा जा समय पर तर नोटबुक डिसकवर हो तब एट सत्य जो जख नोटबुक पावा 
সেই সময়ও যদি মানুষ সেই আবিষ্কারগুলোকে কাজে লাগাতে পারত তাহলে সেই সময়ও মানুষ সায়েন্স এবং টেকনোলজিতে চমক এনে দিত কিন্তু এটা সত্য যে ফিফটিন্থ অ্যান্ড সিক্সটিন সেঞ্চুরিতে মানুষের এত নলেজও ছিল না যে তারা ভিঞ্চির এই আইডিয়াগুলি বুঝতে পারে ও সেটার এক্সপেরিমেন্টও করতে পারে তবে বর্তমানে সায়েন্টিস্ট ও ইঞ্জিনিয়াররা ভিঞ্চির ইনভেনশনের উপর কাজ করা শুরু করে দিয়েছে আর সেই ইনভেনশনগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই কাজের এখন আমরা আপনাদের দেখাবো ভিঞ্চির সেই নোটবুকে লিখে যাওয়া এমন কিছু ডিজাইন এমন কিছু স্কেচেস এবং আইডিয়াস যেগুলি দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন নাম্বার ওয়ান রোবটিক নাইট যখন মানুষ সায়েন্স ও টেকনোলজি সম্পর্কে ভাবতে পর্যন্ত পারেনি তখন ভিঞ্চি ফিফটিন সেঞ্চুরিতে ফার্স্ট তার নোটবুকে রোবট এর কনসেপ্ট লিখে গিয়েছিলেন ভিঞ্চি তার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছিলেন হিউম্যান বডি কীভাবে কাজ করে সেটা জানার জন্য তখনই তিনি বলে দিয়েছিলেন কিভাবে হিউম্যান বডি মাসলস নার্ভ সিস্টেম বন্ডস ইত্যাদি কাজ করে ভিঞ্চি তার নোটবুকে রোবটের স্কেচও তৈরি করেছিলেন তার সেই স্কেচ অনুসারে রোবট বসতে পারত চলতে পারত এমনকি দু হাজার দুই সালে রোবটিক এক্সপার্ট মার্ক রোজাইম ভিঞ্চির নোটবুক ব্যবহার করেই ভিঞ্চিজ রোবটিক নাইট তৈরি করেছিলেন এবং সেটা কাজও করছে আপনি জানলে অবাক হবেন যে আজও নাসাতে যে রোবট ব্যবহার করা হয় তা ভিঞ্চির কনসেপ্ট অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে নাম্বার টু এরিয়াল স্ক্রিউ এটিরও কনসেপ্ট ভিঞ্চি নিয়ে এসেছিলেন এটার অন্য কিছুই নয় বর্তমানে হেলিকপ্টার যদিও ফার্স্ট হেলিকপ্টার উনিশশো চল্লিশে বানানো হয়েছিল কিন্তু এটা মানা হয় যে ফিফটিন সেঞ্চুরিতে দেওয়া ভিঞ্চির এরিয়াল স্ক্রিউ কনসেপ্ট থেকেই সেই হেলিকপ্টার বানানো হয়েছিল ভিঞ্চি শুধুমাত্র এরিয়াল স্ক্রুর কনসেপ্ট তার নোটবুকের মধ্যে লিখে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কখনোই তার এই কনসেপ্ট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাননি বা দেখেনও নি তবে আজকালকার সায়েন্টিস্টরা মনে করেন যে ভিঞ্চি যে মডেল তৈরি করেছিলেন সেটা কখনোই উঠতে পারত না কিন্তু সায়েন্টিস্টরা যাই বলুক না কেন ফিফটিন সেঞ্চুরিতে হেলিকপ্টারের মতো কনসেপ্ট নিয়ে আসা সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছিল তাছাড়াও এটা বলা যায় যে এরিয়াল স্ক্রুই মডার্ন হেলিকপ্টারের বীজ ছিল নাম্বার থ্রি মেশিন গান ভিঞ্চি খুব ভালো নোটিস করেছিল যে তোপের মাধ্যমে ফায়ার করে আবার পুনরায় গুলি লোড করতে প্রচুর সময় লেগে যায় তাই তিনি মেশিন গানের কনসেপ্ট নিয়ে আসেন সেই কনসেপ্টে তিনি তেত্রিশটা স্মল ক্যালিভার গানকে একসাথে যুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং সেই তেত্রিশটা ক্যালিভার গানকে এগারোটা করে তিনটে শাড়িতে যুক্ত করেছিলেন এবং এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করেই পরে মডার্ন মেশিন গান বানানো হয়েছে নাম্বার ফোর সেলফ প্রপেলড কার্ট মানুষ যে সময় মোটর ভেহিকেলের ব্যাপারে ভাবতে পর্যন্ত পারেনি সেই সময় ভিঞ্চি সেলফ প্রপেল কার্টের কনসেপ্ট নিয়ে এসেছিলেন আর ভিঞ্চির এই সেলফ প্রপেল কার্টকেই পৃথিবীর প্রথম মোটর কার বলে মনে করা হয় তাছাড়াও এই মোটর কারে কোনো ড্রাইভারেরও প্রয়োজন ছিল না তাই এটাকে রোবটিক কারও বলা হতো দু সালে ইতালি ইনস্টিটিউট অ্যান্ড মিউজিয়াম অব দ্য হিস্ট্রি অফ সায়েন্স ইন ফ্লোরেন্স প্রথমবার ভিঞ্চির এই মডেলটি এক্সপেরিমেন্ট করেন এবং সেই এক্সপেরিমেন্টে সফল হয়েছিল আর আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে এই ধরনের চিন্তা ভাবনার জন্য ভিঞ্জিকে অনেকে অ্যালায়েন বলেও মনে করেন নাম্বার ফাইভ ড্রাইভিং স্যুট ফিফটিন সেঞ্চুরির শেষের দিকে ভিঞ্চি ভেনি শহরে থাকতেন সেই সময় তিনি ড্রাইভিং স্যুটের ডিজাইন করেছিলেন এই ড্রাইভিং স্যুটে দুটো টিউব লাগানো যেত ফলে জলের গভীরে যাওয়ার পরেও মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হতো না এই পুরো ড্রাইভিং স্যুটটা বিগ লেদার এবং বাঁশের দ্বারা তৈরি করা হতো আজকের যে মডার্ন স্কিউবা গিয়ার রয়েছে সেটার কনসেপ্ট অফ ভিঞ্চি ড্রাইভিং স্যুট থেকে নেওয়া হয়েছে নাম্বার সিক্স আর মডোর ট্যাঙ্ক ভিঞ্চি চোদ্দোশো সাতাশিতে তার নোটবুকের মধ্যে আর মোড ট্যাঙ্কের ব্যাপারে লিখে গিয়েছিলেন তিনি সেখানে লিখেছিলেন যে প্রকৃতিতে একটা অ্যানিম্যালকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তিনি এই মডেলটা তৈরি করেছিলেন আর যে অ্যানিম্যালকে দেখে তিনি ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলেন সেই অ্যানিম্যালটা হলো কচ্ছপ ভিঞ্চির তৈরি এই ট্যাঙ্ক বাইরের দিক থেকে মোটা খোলস দ্বারা প্রোটেক্টেড ছিল এতে একসাথে ছত্রিশটা বন্দুক লাগানো সম্ভব ছিল এবং এটা তিনশো ডিগ্রি পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল ঘুরতে পারত যদিও ভিঞ্চির এই মডেলটিতে কিছু প্রবলেম ছিল যেমন এই মডেলটির বডির থেকে টায়ার অনেক ছোট ছিল তবে যদি এই কনসেপ্টটা এক্সপেরিমেন্ট করে ট্যাঙ্ক বানানো হতো তাহলে ট্যাঙ্ক কখনোই মুভ করতে পারত না তবে যাই হোক এই ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে আসায় আশ্চর্যজনক ব্যাপার কিন্তু আজকালকার সায়েন্টিস্টরা বলেন যে ভিঞ্চি নাকি ইচ্ছে করেই এই মডেলটা ভুল বানিয়েছিলেন কারণ তিনি হয়তো প্রথমে ভেবেছিলেন যে তার কনসেপ্টটাকে তিনি তুলে ধরবেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এটাও ভাবেন যে যদি তার এই কনসেপ্ট শত্রুদের হাতে পড়ে যায় তাহলে খুব বিপদ হবে নাম্বার সেভেন প্যারাশুট 
কোনো জিনিস নিচের দিকে পড়ে থাকে মূলত মাধ্যাকর্ষণ বা গ্র্যাভিটির জন্য কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার থাকার জন্য সব কিছু কিন্তু সহজেই পড়ে যেতে পারে না যদি অ্যাটমসফিয়ার না থাকতো তাহলে সব সময় কিছু না কিছু জিনিস নিচে পড়তেই থাকতো অ্যাটমসফিয়ার আছে বলেই এটা সম্ভব হয় না এই কনসেপ্টকে কাজে লাগিয়ে ভিঞ্চি ফিফটিন সেঞ্চুরিতে প্যারাশ্যুট বানিয়েছিলেন এই প্যারাশ্যুট পিরামিড শেপ ডিজাইনের ছিল যা মোটা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকত ভিঞ্চি তার নোটবুকে লিখে গিয়েছিলেন যে কেউ এই প্যারাশ্যুট পরে উঁচু জায়গা থেকে বিনা ভয়ে ঝাঁপ দিতে পারবে তাতে সে কোনো রকমভাবে ইনজিওর্ড হবে না ব্রিটিশ স্কাই ড্রাইভার অ্যাড্রিয়ান নিকোলাস জুলাই দু হাজার দুয়ে ভিঞ্চির এই কনসেপ্টের উপর ভিত্তি করেই সেম প্যারাশ্যুট বানিয়েছিলেন এবং তিনি সফলও হয়েছিলেন নাম্বার এইট অর্নিথপ্টার ছোটোবেলা থেকেই ভিঞ্চির আকাশে উড়ার একটা উদ্যম ইচ্ছে ছিল সে ইচ্ছেকে বাস্তবায়িত করতেই ভিঞ্চি অনেক দিন ধরে ফ্লাইটের ব্যাপারে অনেক রিসার্চ ও পড়াশোনা করেছিলেন অনেক রিসার্চ করার পর তিনি তার নোটবুকে এই অর্নিথপ্টারের কনসেপ্ট নথিভুক্ত করেছিলেন কিন্তু তিনি কখনো তার কনসেপ্টগুলোকে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেননি অর্নিথপ্টার দুটো গ্রিক শব্দের সমন্বয় সৃষ্টি অর্নিথোস অ্যান্ড টেরন যার অর্নিথোস কথার অর্থ হলো বার্ড এবং টেরন কথার অর্থ হলো উইংস তাই অর্নিথপ্টারের ডিজাইন পাখির মতোই দেখতে ছিল সায়েন্টিস্ট এবং ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন যে মডার্ন প্লেনের কনসেপ্টও ভিঞ্চির নোটবুক থেকে এসেছে সো ফ্রেন্ডস আই থিঙ্ক ভিঞ্চির এই আটটি ইনভেনশান আপনাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে নাকি তুলছে না কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানান আর আপনারা যদি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সম্পর্কে জানতে আরও আগ্রহী হন তাহলে অল্টার আইজ্যাকসানের লেখা দ্য বায়োগ্রাফি অব লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বইটি ডেসক্রিপশানে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে কিনে নিতে পারেন সো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণ থিঙ্ক পজিটিভ ডু পজিটিভ অ্যান্ড গো অ্যাহেড থ্যাংক ইউ